美的。走朝圣之路的话，会经过这里。这个地方它其实非常的深山。Actually, it's scary. 如果今天这个突然倒了，我可能就是被称为是大自然的天堂，会有置身在非洲的感觉。Pretty. 嗨，大家好，我是 Karin。我人现在在一个村庄叫 San g u i l l e d e s e r t 然后这个村庄它现在被政府列为是法国的文化遗产，所以代表说这些所有的建筑物都是之前保留下来的。你不行加盖，你也不行新盖一些你自己想要建筑物。这个村庄它其实是在大概一二二零年成立的，就是。一些僧侣他们建了这一个修道院，然后这个修道院建完之后呢，旁边的商家就开始慢慢的热络起来，所以这个村庄它就吸引了很多观光客。Yeah. 这里是泉水，所以它的水这里是很清澈，而且它是可以直接饮用的。哦、oh, ，超冰的，超舒服的。<笑> Let's go。我又买了两张明信片。这个地方呢，就是我们现在在这个地方。Look at the tree， 超美的。<笑> Look， 这里有卖他们法国很传统的牛轧糖。刚刚上网查这个村庄的人口，然后也跟店家的老板确认，他们这里的人口竟然现在大概只有两百人到两百五十人左右，但是每年夏天，观光客竟然可以到几百万人。买了一小袋橄榄。<笑>点的咸的可丽饼，我点的这个是里面有那个鲑鱼，然后这个的话它是有那个火腿跟 cheese， 还有一个蛋。竟然走朝圣之路的话，会经过这里，因为我妈一直想要走，预计明年规划一趟旅行来走朝圣之路。这里你可以看到整个村庄，这就是我刚刚提到的那个守岛人，之前僧侣住在这边，然后这里是那个教堂。这个后面是之前这里的一个监狱。这个桥呢就叫恶魔桥，因为传说呢这个桥是由恶魔建造的，然后那个恶魔他现在是住在这一个的河里面，这个河很深，所以以前的人只要经过这个桥呢，他们都会准备一颗石头，然后他们过这个桥的时候，他们就会把石头往河里面丢，就是因为为了不让恶魔可以抓住他们。但是因为现在，因为很多人可能都在这边跳水或是划独木舟，所以现在的人应该不太会丢石头。<笑>下一个行程，我们就是要来参观钟乳石洞。其实我还没有亲眼看过钟乳石。这个钟乳石洞，它的平均温度大概在摄氏十五度，所以就是一定要携带一件小外套。空气湿度竟然在百分之九十八。他们说里面的那个钟乳石，他们每一百年只会长一公分左右。等下进去看的那些钟乳石，它就是可能都已经几百年了、几千年了。那就跟着我一起去看看吧。
，第一个探险家他们用这个绳索，然后花了十四个小时才把这个地方看完。那时候因为还没有电灯，所以他们就是用那个蜡烛，超美的。我们刚参观完，真的觉得哦，叹为观止哎！刚刚我们绕的一小圈的地方，他们第一次的探险家，他们竟然要花十四个多小时才完成那一圈。像里面的那些手把啊，都是七十年前他们建的。如果你还没有亲眼看过钟乳石的，一定要去看看。所以刚刚我们竟然是在这一个山洞里面呢。这也就是我们今天要入住的小木屋。这间小木屋的老板，他其实是那一种木头跟钢铁的雕刻家，所以这些艺术装置全都是他亲手雕刻的，超厉害的。你可以在这里 barbecue， 然后他是这里的猫咪，他们这边还有游泳池，哇。这样看过去景超美的哎，那里还有一个小桥，我们现在走去看看。啊哈！哦，有一个吊床。Oh, actually, there are a lot of things. 这一间应该是他们的其他的房型，他们这里总共有四个小木屋。这间就是我们今天要入住非常非常原始的小木屋，这里就是他们的厨房，所以我们可以在这边煮饭。因为这个地方它其实非常的深山，所以我们买了很多东西。我们买了有一点，然后先沙拉油，加点酱，还有可以跟炒肉泥。这里就是我们的床，因为在深山内，所以很多蚊虫，所以他们还提供了蚊帐，然后还有一个书桌，但我们当然不会在这边工作嘛。这里是他们的浴室，洗手台可以直接看到外面，然后淋浴间。这里是马桶嘛，很特别的地方是马桶的外面这边其实有一个门，它其实有一个小后院，可以让你在这边欣赏。风景哦，这也可以让你挂衣服啊。OK， 然后我们这里侧面还有一个小餐桌，早上可以在这边吃早餐看风景，超棒的，天气超好的。现在要去一个很酷的地方。有点可怕。Actually, it's scary. 这个下面真的是悬空的哎，超可怕的。但蛮舒服，应该蛮坚固的吧。隔壁的一道。如果今天这个突然倒了，我可能就是。我们准备要烤披萨，这就是我们今天的晚餐。然后他们有提供一些基本的调味料、跟杯子，还有一些碗盘、橄榄。这里竟然还有收音机，这个年代到底谁还在用这个？<笑>我们现在在等我们的披萨烤好，然后我洗了一些覆盆子，在这边休息，然后看个风景。这里其实很舒服哎，而且现在的天气不会太热，也不会太冷。第一个披萨烤好了。
大家早安，现在的天气真的超好的，空气超级新鲜，这里真的很接近大自然，有那种远离尘嚣的感觉，而且静下心来的话，只听得到河流的溪水声，还有鸟叫声。看，啊，超棒的。现在在这个村庄叫 Saint m a r i de la Mer， 这个村庄它是位于卡马格地区。卡马格地区它被称为是大自然的天堂，在这里会有置身在非洲的感觉。所以卡马格地区这个地方，它是以火烈鸟、卡马格马跟卡马格公牛闻名的。这个地区深受西班牙的影响，所以很多餐厅都卖拍啦。我们今天中午要吃的就是这一家。这个是卡马格的符号，所以我们现在到处都看得到。像这里也有一个，这个教堂每年都会有几万个吉普赛人来拜 Saint Sarah。这些是这里很传统的衣服图案，像这样也会在围巾或是丝巾上面看到。点了一个覆盆子冰淇淋当饭后甜点。买了一张有很多 flamingo 的明信片。现在在他们的国家公园里面，后面这一大片全部都是火烈鸟，超多的。唯一的一次在台湾我看过火烈鸟，应该是在六福村里面。我们今天的晚餐要来做一些沙拉，因为中午的时候我们吃的太油腻。我们有生菜、番茄、橄榄、洛梨，还有我们最爱的 m a z z a r e l l a 然后这个水蜜桃超级爆好吃，和我们的餐后甜点。第一次做这么大的沙拉，一人一碗，超丰盛的